Το 1958, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας αποδέχτηκε μία πρόσκληση συμμετοχής σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών με χορηγία της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Η συμμετοχή του αυτή του έδωσε την ευκαιρία να επισκεφτεί διάφορες πόλεις της Αμερικής, ενώ επιλέγοντας ο ίδιος να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσω της Άπο Ανατολής, εκπλήρωσε μία παλιά του επιθυμία. Φεύγοντας από τη Χαβάη, ταξιδεύει στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κόγκ, τη Παγκόγκ, τη Καμπότζη, την Ινδία και το Νεπάλ. Το πολύμηνο αυτό ταξίδι θα αποτελέσει σταθμό στη ζωγραφική του. Πολύ άριθμα σχέδια in situ που εικονίζουν τοπία, κήπους, ναούς, σκηνές από το Ιαπωνικό θέατρο και την Κινέζικη όπερα, καθώς και πολλά άλλα, μαζί με σημειώσεις, ταξιδιωτικά φυλάδια και κάρτες, εξιστορούν την περιήγησή του στους μακρινούς αυτούς πολιτισμούς. Η ενασχόληση του Γκίκα με την τέχνη της Άπο Ανατολής ξεκινά παλαιότερα, όπως άλλωστε φαίνεται, από τα αντικείμενα της οικίας του, τις πολυάριθμες εκδόσεις, τις διαλέξεις για την κινέζικη τέχνη και τα αντίγραφα κινέζικής και ιαπωνικής τέχνης που φιλοτέχνησε. Όπως ο ίδιος αναφέρει, είχε πάντα τη φήμη του εξωτικού, του Ανατολίτη, του Κινέζου. εδώ τα σύννεφα και την επιφάνεια τριβής. Από την προσωπική συλλογή αυτού του Ανατολίτη Έλληνα καλλιτέχνη προέρχεται τούτο εδώ το τριβείο Μελάνης που κληροδότησε στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε καλλιτέχνη είτε καλλιγράφο είτε ζωγράφο στην Άπο Ανατολή. Περιέχεται σε ένα κουτί ακριβό ξύλο. Το ίδιο το τριβείο είναι καμωμένο από μία σκληρή, πυκνή και σχεδόν μαύρη σε χρώμα πέτρα. Έχει διαμορφωμένη μία επιφάνεια τριβής και ένα κύλωμα. Ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιούσε την επιφάνεια τριβής για να ξύσει το ραβδί μελάνης. Στην Άπο Ανατολή, η μελάνη δεν αποθηκευόταν σε υγρή μορφή, αλλά ξερενόταν μέσα σε μακρόστενες μήτρες και διαμορφωνόταν σε ραβδιά μελάνης. Αυτά κάποτε ήταν διακοσμημένα με ανάγλυφα σχέδια ή και με χρυσό. Όταν ο καλλιτέχνης ήθελε να φτιάξει μελάνη, έτριβε πάνω στην αδρή επιφάνεια του τριβίου το ραβδί μελάνης και έσταζε μερικές σταγόνες νερό μέσα στη σκόνη. Η υγρή πια μελάνη μαζευόταν στη μικρή κοιλότητα. Εκεί βουτούσε το πινέλο και μπορούσε να γράψει είτε την καλλιγραφία, είτε να ζωγραφίσει επάνω σε λεπτό μετάξι ή χαρτί. Οι πινελιές ήταν ακριβείς, κοντές, οι παρατεταμένες, κοφτές ή μαλακές. Η ιδιαίτερη ευαισθησία της ζωγραφικής της Άπο Ανατολής επηρέασε σημαντικά το έργο του Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα και μπορούμε να τη διακρίνουμε σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του. <Τι>